India. Because when we launched the program last year, what we found with the winner of the Best Asian Film Award in the first year, of course, the winner of the Best Asian Film Award in the first year, of course, was Dungal. We're on the home soil of Dungal, the mighty Dungal. And we're also, of course, in the hometown of uh, the person who last received the Best Lead Actor Award. It's a very prestigious award. Its uh, recipients have included Mel Gibson, Andrew Garfield, Leonardo DiCaprio. And, of course, in the person who received it last year was the remarkable Mr. Sonny Power. Uh, more about these achievements in the moment. Uh, Firstly, a few words about the Australian Academy itself. Australian Academy of Cinema and Television Arts is about promoting, supporting and celebrating the Australian film industry, both in Australia and, importantly, internationally. Our Academy comprises Australia's leading screen practitioners and it's modelled on BAFTA and AMPUS and the Oscars. We've been recognising screen excellence in Australia since 1958 and our leadership comprises Kate Blanchett, Dr George Miller and Russell Crowe. Each year we have two award ceremonies, one major set of awards in Sydney in December each year for the Australian Actor Awards and currently we have the Actor International Awards in Los Angeles in January each year. So last year we were very excited to launch our Asia International Engagement Program. Its aims are to foster engagement between the Australian film industry and the really thriving, growing film industries in our closest neighbouring countries uh, throughout Asia and particularly India. The program is designed to bring the best and brightest filmmakers from each region to new audiences and is designed to help develop meaningful pathways for collaboration. The cornerstone of the program is this new award for Best Asian Film. The award acknowledges the finest Asian films of each year and it reflects the popularity and importance of Asian films in Australia. In 2016 alone, we had over 200, 200 films, Asian films, released in Australian cinemas. Uh, the changing face of Australia is strong. The, the appetite for Asian film is, uh, is, is big, and we're really pleased to be able to support this coming together of the two industries. In our first year, we had many fantastic Indian films in competition, uh, and among the nominees for the Best Asian Film Award were the outstanding Indian films, Pink, Dangal and Kasav Turtle. The winner was determined by a grand jury of nine highly regarded global film leaders. The president of the jury was Oscar and Actor Award winner Russell Crowe. And we're really thrilled that uh, on their deliberations they came to the fact that the historic first winner should be the mighty Dungal. Uh, the award was presented by, again, yeah, outstanding. The award was presented by Russell Crowe at the 2017 Actor Awards in Sydney and the award was rece received by the fantastic lead actress, uh, Sakshi Tanwa. Uh, we've got a brief highlights reel of some of the programs so far. Let's take a look. Like no other medium, motion pictures bring local... Uh, India continues to produce so many incredible films and we're really delighted with some of the films that will be in competition this year and so many of the filmmakers and representatives are here tonight. We're really delighted that three of the five Highest grossing films of the last 12 months will be in competition. It includes Padmavat, Golmal Again and Tiger Zinda High. Uh, Newton will be in competition. Newton, of course, won Best Hindi Film at the 65th National Film Awards on the weekend. Congratulations, Newton. We will have the drama Hitchkey as well. Fantastic. And the two wonderful biopics, Padman and Raj Kumar Harani's film on Sanjat Day. It's a really fantastic, diverse slate of films and we're really excited about the competition this year. And again, thank you to all the filmmakers and representatives here this evening. The winner of the 2018 Best Asian Film Award will pre be presented at the Actor Awards in Sydney in December. One of our key advisors for our program throughout the years has been the wonderful Mitu Bomik Lang. Mitu is here. Mitu and her company, Mind Blowing Films, are a super successful distributor of Indian films in Australia, New Zealand, and Fiji. 
and they're a major curator of Indian film festivals in Australia. Uh, Midu has been really vital in helping develop audiences and helping build the bridge between Australia and India. Would you please make Mitu welcome to say a few words? Mitu. Um, good evening, everyone. Uh, thank you, and a very warm welcome to India to all our guests from New South Wales. Um, I hope you are enjoying the lovely Indian weather. Uh, welcome. Um, last year, I had the privilege of uh, working very closely with Damien and his team on the inaugural Best Asian Film Award. Um, and what I was really, really impressed was how open and truly inclusive they were in their um, vision, in the way they were executing it. Um, they were very open to all suggestions, comments, uh, cultural nuances, um, things that they might find funny but were offensive to um, other audiences. And at the same time, not compromising on the quality of the films at all. So I'm very excited uh, to be back working with ACTA on the second Best Asian Film. Um, as we all know, Indian film industry is diverse, rich, and amazing. And this year, we have, um, we'll have a very tough job because some of the most iconic filmmakers are putting forward some very, very uh, strong films. So it'll be interesting and exciting to see uh, the final lineup. And um, I congratulate ACTA and uh, wish them all the very best for being so inclusive in their awards and it's so it's just so wonderful to work with uh, a group of a team of people for whom inclusion is not just a hashtag so thank you so much and uh, congratulations to you once again now as I mentioned a major objective of the program is to encourage greater collaboration between the Australian screen industry and our counterparts in India and throughout Asia there have been some strong recent examples, with the most exemplary, of course, being Lion. Lion is such a great illustration of cross-cultural storytelling that interweaves Australia and India in a very special way. We're very pleased that the film received six Oscar nominations, it won two BAFTAs, it received 12 Actor Awards, it became the fifth highest grossing Australian film of all time, it took $50 million at the US box office and it took $140 million at the worldwide box office. It's amazing. We would very happily take an order for another 10 of those films. And we're really pleased to have, along with Sunny Parwa tonight, really pleased to have another one of Lion stars here with us tonight. It's Tanisha Chatterjee. Tanisha, it's great to have you here tonight. A fantastic performance and congratulations on the film. Tanisha is... This great. No, just saying hello. Thank you. Uh, and look, there's some great forthcoming collaborations between Australia and India. Uh, one is the uh, Australian India supported documentary The Run. It's based on Pat Farmer's monumental Spirit of India Run. There's an Australian American thriller, Hotel Mumbai, which was filmed both in Australia and India. And we're really pleased about the Sydney based thriller Honour, which is the first Australian film to be completely funded by Indian private investment. We're very pleased to have a great example of one of our Indian Australian filmmakers here tonight. That's Mr. Anupam Sharma. Yeah. Anna, who's been a real pioneer of relations between the Australian and Indian film industries, and he's been a really helpful advisor to our Australian Academy as we've set up this regional program. In 2015, Anu, of course, made the Australian Indian romantic comedy Un-Indian, and most recently wrote, directed and produced The Run, which debuted at the Newcastle Film Festival in the last few weeks and uh, impressively took out the festival's inaugural Best Documentary Award. Congratulations, Anu. Please welcome Anu to say a few words. Thanks, Damien. I know I've got a time limit, but um, I hope my clock starts after I acknowledge some amazing people in this gathering. Of course, Honourable Premier of New South Wales, Gladys Berejiklian, Thank you so much for, for your support and your agency's support. I've got two, should I call them mentors, guides, old friends, Dr. Jeff Lee, who have bothered at all odd times to shoot with Brett Lee in his constituency in Parramatta, and he's always come through. And of course, Honorable um, Barry O'Farrell, the ex-premier of New South Wales, 
who announced our Australian Film Festival with Baz Luhrmann and his, and held that little party with Shah Rukh Khan, we still remember. So thank you, Mr. O'Farrell. Can I also acknowledge, of course, Tony Huber, Consul General of New South Wales in India, and Rohit Manchanda, the Trade Commissioner, who I met 15 years ago when he started with Austrade. And uh, last but not least, I'd like to acknowledge um, Jackie Miller Charlton, MBE from Newcastle, United Kingdom, who is one, working on some amazing stuff with Newcastle, New South Wales, and Australia. It's a very emotional moment. It's an interesting milestone, and I feel like I'm in fam within the family. Um, this relationship began years ago when a blonde, blue-eyed West Australian actress became a Bollywood star in Hunter Valley in 1935. But the real push began again, I'm sorry, I'm, I'm an Australian, but I'm going to be biased as a New South Welshman, began from Sydney in 1998, when Feroz Khan, the legendary filmmaker, shot his film and scripted Sydney. Since then, there have been over 275 projects between Australia and India, and New South Wales has won most of them. Um, it has set many milestones, whether it's the first film fund, whether it's Dil Chahata, an iconic film, whether it's delegations, festivals, so over the past two, 20 years, all these things have happened. So what's new today? Well, the first thing new today is that we have a CEO and his team who have put their money where their mouth is. And I'm talking about the gentleman here on my left, Damien Truhala, actor, and his lieutenant, Jennifer North. They have actually cohesively brought together all these fragmented pieces which um, the Australian India film links like an Indian goddess have all these different arms. And Damien and Jennifer have managed to get it together. So thank you so much, Damien. Big round of applause for you guys. I won't take much of your time. Today is also a milestone, uh, thanks to New South Wales support, which has been bipartisan over the last 20 years, whether it's Labour or Liberal. They've all supported these vibrant links between Australia and India and, Australia and New South Wales and India. And today marks a huge milestone. Premier, you will be proud to know that with the hard work of all people in New South Wales, today we announced the first Australian film with complete investment out of India to be based out of Sydney, New South Wales. So thank you so much. And can I acknowledge Mr. Dhawal Patel, wherever he is, the wonderful gentleman who is writing us all the checks, and our co-producers and executive producers, Ritesh Kudecha and also Anuya Chauhan. Today also, finally, today also, also marks the first ever private investment and distribution guarantee out of India for any Australian documentary named Bollywood Down Under. The film is a comical, tongue-in-cheek, humorous, musical, colorful look through the point of view of New South Wales as to how Australia failed or succeeded in wooing the Bollywood bandwagon. Both these films will be out later this year. Um, and we thank you again, Premier. Um, we thank all the people involved, ACTA, of course, Screen Australia, which promotes diversity. Group of Australians out there at the back, people like Kabir, the actor, and the editor, Geeta, and financial consultant, Hansi. These New South Welshmen and women who are based out of Bombay and who are actually the foot soldiers. So thank you once again, Damien, for this opportunity. Premier, thank you to you and your agencies. Let's make some movies, guys. Thank you. Yeah. Thanks very much, Anupam. So many things, great things are happening. So many things, great things will be happening. Uh, we're really delighted that our Australian Academy has been developing in collaboration with our strategic partner, the New South Wales Government. The New South Wales Government's support of our activities and the Australian screen industry in general is really outstanding and it's no surprise that New South Wales is home to a very large majority of all of Australia's screen production. As Anu was saying, the New South Wales Government has a very strong understanding of creative industries and the environments in which they thrive. Uh, we are very pleased to have this special delegation to New South Wales, from New South Wales here tonight, including yeah, the Honourable Barry O'Farrell, New South Wales Minister of Special Envoy to India. Thank you, Barry. Uh, Dr Jeff Lee, Parliamentary Secretary to the Premier. Uh, and we're also really pleased to have the Australian Consul General to Mumbai here tonight, uh, Mr Tony Huber. Uh, and now, finally, it's my chance to introduce properly the, the, the Premier of New South Wales, excuse me, the Honourable Gladys Berejiklian. Gladys. Thank you, Damien, for that warm introduction. I'm absolutely thrilled to be here uh, leading a delegation from New South Wales. Uh, in Sydney, New South Wales, we are the film capital or cinema capital of Australia, and I've arrived in India and Mumbai 
in the Indian capital of the film industry and I'm thrilled to be here, uh, thrilled to be able to support the collaboration and as Damien said, incredibly proud that 60% of people employed in the film industry in Australia are so in New South Wales and thrilled tonight to be making a very special presentation. We've heard already about the success of the film Line. Uh, 12 actor awards, Oscar nominations, BAFTA nominations, a truly inspiring film uh, that has changed the course of film, film investment and filmmaking uh, between Australia and India. And tonight, uh, it gives me great pleasure, absolutely great pleasure to be able to present an award to the young man who received the lead actor award from actor uh, recently. And I'm so thrilled that Sonny Pawa is here with his family. Round of applause for Sonny. <laughs> the youngest ever person to have received the lead actor award in a film. And we're so proud uh, to be able to present it to him personally. I flew all the way from Sydney to be here, Sonny, to present it to you personally. Uh, you deserve this acclaim and I know that you will continue to move people and inspire people through your acting. For anyone in this room, if there is anyone who hasn't seen the film Line, you must see it. Sunny's acting ability is outstanding. All the actors actually in the movie are outstanding and it's based on a real story of an Australian family and uh, it brings our cultures uh, together even more. And it really, really debuts on the world stage, a young actor who I know will make a big difference in the future. So. Okay, it's a bit, it's a bit heavy. Yeah, don't worry, there'll be plenty of time. Now officially say the Actor Awards presented uh, for 2017 for Best Lead Actor, I'm very proud to say, goes to Sunny Power for the line. Can I also invite Sonny's parents and brother and sister to come on the stage to accept it because I think your support has enabled Sonny to do his incredible work. Thank you. I am very, very happy. Thank you to Akta Award to give this award. Thank you, really. And Lion, Uncle, Gade, un God David, Uncle, Pravesh, Uncle, Tarvez, Uncle, and Rakesh Singh, Uncle. Thank you all. And Lion Cruz, thank you. And thank you, my father.
I also take this opportunity to thank Adam Palm and everybody who uh, invests and collaborates uh, from the Indian community in the film industry in New South Wales. And, and to also say that on this very important happy occasion, I'm very pleased as the Premier of New South Wales to announce that the New South Wales Government will extend hosting the Actor Awards for at least another two years in Sydney. So, This, this cements New South Wales as the cinema and television capital of Australia. I'm thrilled to be here to make that announcement and I want to thank everybody involved in the film industry uh, in New South Wales and in India for supporting and having confidence uh, in the people of New South Wales and we look forward to many collaborations in the future. Thank you, congratulations and all of us can look forward to enjoying wonderful stories from India and Australia on the big screen. Thank you everybody. Thanks. Uh, huge thanks, Premier. Brilliant. Uh, indeed, so the Sydney Actor Awards happen. They're a great event in a great city. So if you're interested to come to Sydney for the Actor Awards this December or next, do come and see us after the event. I'd really like to also thank our Academy's general manager who organised tonight's event. Jen, come out briefly. Jen, come as a team. Thank you, Jen. Jennifer North. We're going to have refreshments in here for another hour or so, so we'd love those of you who can stay to stay and, and network and mingle and get to know people better. Otherwise, thank you all very much for coming tonight. We appreciate it. Thank you.
बाहर है मुझे बहुत खुशी हो रही है शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि एक्स्ट्रा के जब अवार्ड्स हुए थे तो उसमें जूरी में अनुपम खेर और मैं दोनों थे और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि रसूल फिरोज जी जो इतने बेहतरीन एक्टर हैं जिसको सारी दुनिया सराहती है वो हमारे चेयरमैन थे जूरी के तो जब हमने ये तमाम फिल्में देखी और पता चला कि सनी को ये अवार्ड मिला तो जाहिर है हमको बेहद खुशी हुई लेकिन खुशी इस बात की भी हुई कि अब दुनिया ये जान रही है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ वेस्ट की तरफ नहीं देखें एशिया पैसिफिक एरिया की तरफ देखें क्योंकि हमारी जो कहानियाँ हैं वो हैं तो ह्यूमन कहानियाँ लेकिन हमारे बोलने का अंदाज़ अलग है और इसलिए मैं इनका ख़ास तौर से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बेस्ट एशियन फिल्म को इंस्टीट्यूट किया है और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो ये है कि आमिर खान की फिल्म दंगल को नितीश तिवारी की फिल्म दंगल को यूनानसली बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और इसी तरह से हम अपना जो सिनेमा है देखिए हिंदुस्तान जो है वो इंडिया यू नो मेक्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मूवीज़ इन द इंटायर वर्ल्ड वी मेक मोर देन Um, twice the number of films that Hollywood does. And we love it in New South Wales, Australia. We love the Indian film industry. Make more. <laughs> <laughs> we will definitely make more with collaboration from you. But you know, I really think what is very important is that to bring Asia Pacific cinema together. It's very important because we tell tales about human stories. We tell tales about relationships, about disappointments, about murder, about mystery. But our gaze is different. and i think that gaze needs to be celebrated and it needs to be included when we talk about international cinema and that's why i really thank you very much for Our this pleasure. attempt and we really look forward to it जाहिर है कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा हमेशा दुनिया में पसंद किया जाता था हम जानते हैं कि राज कपूर जी की फिल्मों को कितना पसंद किया जाता था लेकिन ये पॉकेट्स में किया जाता था आज ऐसा हो गया है कि हमारी फिल्में जो हैं दुनिया में चारों तरफ फैल रही हैं और ये जाहिर है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है Thank you. Now she's with me. I can't talk to you anymore. Thank you. 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 Thank
शबाना जी यहाँ पर प्रेजेंट थी बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने आपके बारे में आपको बहुत ही क्यूट बोला क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में उनके बारे में थैंक यू बोलना चाहता हूँ उसको आपने अपने स्टेज पे आपने अपने डैडी को थैंक यू कहा क्योंकि आपने ये भी आपने ये भी बताया कि आप उनकी वजह से हम आते हैं डैडी को कुछ कहना चाहें हाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पापा थैंक यू मेरे को और हिंदी फिल्में देखते हैं आप और किसके बहुत बड़े फैन हैं आप हिंदी फिल्मों से मैं रजनीकांत का रजनीकांत जी ओके के साथ काम कर रही है कोई ख्वाहिश है आपकी हाँ कौन से एक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है रजनीकांत के जैसे और फीमेल एक्टर मतलब हीरोइन किसी का नाम आपको बहुत ही अच्छी लगती है हिंदी फिल्म में कोई हीरोइन अच्छी नहीं लगती आपको कोई नहीं ओके तो आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि लोग एक्शन करते हैं जैसे आपने भी देखा हुआ टाइगर बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं शाहरुख खान बहुत ही अच्छा रोमांस करते हैं और और बहुत सारे एक्टर बहुत ही फिट रहते हैं आप उनके हाथ पढ़ते हुए देखें हम आपको देखेंगे लाइक एक्शन देखेंगे हम आपको हम आपको रोमांस में देखेंगे हम आपको ड्रामा करते हुए देखेंगे आपको ऐसी कोई इच्छा है आपकी मैं सब करूँगा तो सनी पैरेंट्स से किस तरह का सपोर्ट मिला आपके माँ बाप से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको अपने काम के जरिए किस तरह सपोर्ट मिला वो पापा से सपोर्ट मिला बहुत किस तरह आप नोटिस करते थे किस तरह काम के लिए आप प्रेरित करते थे आपके डैडी से क्या रूम सुबह उठाना से लेकर खाना खिलाने तक क्या कहना चाहिए कुछ नहीं लेकिन पापा मेरे से लोगों पापा एक ही सपोर्ट दिया बस और बहुत अच्छा है नाइन फिल्म के लिए शूट करते सबसे ज़्यादा अनुभव क्या रहा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस गार्ड देवे साइन लाइन में देता था वो और मेरा पापा कैमरा के आगे खड़ा रहता था वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसके वजह से मैं काम कर पाया गार्ड देवे के साइन लेवल साइन लाइन में बोला था अच्छा लास्ट में अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं आपकी फैंस बहुत बड़ी हो चुकी है तो आप अपने फैंस को फुल पावर के साथ जो आप कुछ जो कुछ कहना चाहते हैं आप अपने फैंस को चाहिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरा फ्रेंड्स के लिए थैंक यू सनी थैंक यू थैंक यू इंटरनेशनल लेवल पर हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों की बात की जाए लाइन को देखा सवाल को देखा सपना को देखा आप बताइए क्या चीज होता है ऐसे में जब हमारे हिंदुस्तानी फिल्म आपको इंटरनेशनल लेवल पर देखिए जी जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है इसकी तरक्की से ज़्यादा दिल को किसी चीज़ की खुशी नहीं पहुंच सकती हमारा सिनेमा जो है आज वो नंबर वन है हॉलीवुड से हर से ऊपर हमारी हम लोगों की प्रोडक्शन चीज़ें हम लोगों के टेक्नीशियन आर्टिस्ट नंबर वन इन द वर्ल्ड और ये बहुत अच्छा लगता है और ये जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसमें आ रहा है आ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक वो दुनिया का हिस्सा भी हम लोगों की इंडस्ट्री ने जो है वो अपनी इंडस्ट्री में लिया है और ये धवल पटेल जी ने जो डिसीजन लिया है इस पिक्चर में इन्वेस्ट करने का बनाने का इट इज़ वंडरफुल और अनुपम शर्मा जी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट और वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसको आई हैव अ फीलिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वंडरफुल फिल्म जी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं That need to be told and इस किस्म की जो joint ventures होती हैं उसके through I think globally हम लोग stories को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता सकते हैं दिखा सकते हैं और अलग अलग जितने भी I think दुनिया में कलाकार हैं different technicians, different artists, they can all come together and really you know showcase something very beautiful. So I'm very happy about this. जी जी आई जस्ट डिड अ शॉर्ट फिल्म विच इज़ ओपनिंग अप एट कान्स फिल्म फेस्टिवल एंड इट्स इट्स लाइक अ ब्रिटिश फिल्म बट लाइक अ क्रॉस ओवर काइंड ऑफ अ फिल्म एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टूवर्ड्स डूइंग फिल्म एंड बींग अ पार्ट ऑफ स्टोरीज विच हैव अ मीनिंग सो राइट नाउ आई एम रियली लुकिंग मोर टूवर्ड्स यू कैन से आर्ट सी सिनेमा परफॉर्मेंस ऑरियंटेड स्टाफ जी हाँ आई थिंक फॉर अ यंगस्टर एंड सो यंग शी इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ द रोल्स शी इज़ गोइंग टू प्ले एंड वेरी वेरी सिलेक्टिव बाज वक्त हम खुद कहते हैं कि कब तुमने क्या करना है ये बताओ बट शी इज़ मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन और एक है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 
और परफॉर्मेंस बेस इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड वेरी सून एंड एवरीथिंग गुड बाकी आप सबकी दुआएं बिल्कुल एंड शी इज अ वेरी फाइन सिंगर शी इज आल्सो कमिंग आउट विद द सॉन्ग और बाकी उसका ऐसा कहना है कि जितना पैसा आज एक फिल्म में लगता है ये हमारे एक समाज का ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि एक मैसेज होना चाहिए कि जो खराबियाँ ये चीज़ें जो सब आप देख रहे हैं सुनने में आ रही हैं जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हैं इनकी लिए कुछ ना कुछ इनपुट और इनकी मदद ज़रूर करें एक लोगों तक एक ऐसा पैगाम दें कि उससे समाज सुधारा जाए एक एक हिंदुस्तानी को एक कल के यंगस्टर को एक अच्छा पैगाम दें बहुत बहुत सारे बिल्कुल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए ये भी इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट है जैकी मिलर की शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट सोशल वर्कर एंड वी ऑल आर और ये तो ऐसी एक चीज़ है कि एक बेटी तो हम सब के घर में है बेटी ही माँ बनती है बेटी ही बहन होती है और बहुत बड़ी ज्यादती हुई है बहुत बड़ी ज्यादती हुई है जी पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि जिस तरह की स्टोरीज जिस तरह की कहानियाँ हमारी हिंदी फिल्मों में बनने लगी हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो फॉरेन मीडिया को अपील करती हैं जो इंटरनेशनल फिल्म जिस तरीके से बनाई जाती हैं वो एटमोसफेयर वो वर्क कल्चर जो है हमारी हिंदी फिल्मों में भी आ गया है हिंदी फिल्में पहले से ही बहुत पॉपुलर थी अब्रॉड में लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्मों की इमेज बहुत ऐसी थी कि गाना बजाना नाच गाना बस एक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं ना लेकिन अब जो पिछले आठ दस सालों में जो फिल्में बननी शुरू हुई हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चाहे वो फेस्टिवल्स के जरिए हों या ऑडियंस के जरिए हों उनको रिकग्निशन मिला है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिनेमा ने भी हमारी फिल्मों को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया है फिल्मों को भी हमारे एक्टर्स को भी और बहुत बड़ा रोल है एक्टर्स का भी जिन्होंने फॉरन फिल्म में काम किया है सो अब तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये बस थोड़े सा थोड़ा सा गैप रह गया है It's just a matter of say another few more years. There's so much or, of exchange, yeah. you know. There, उनके actors यहाँ आ रहे हैं, हमारे actors वहाँ जा रहे हैं, उनके directors यहाँ आ रहे हैं, हमारे directors वहाँ के actors के साथ काम कर रहे हैं. इतना ज़्यादा platform जो है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. और ये तो ज़रूरी है ना. What is art all about? Art किसी सरहद और किसी देश के तक थोड़ी सीमित रहना चाहिए. So it is wonderful. आप इमेजिन कर सकते हैं कि सनी पवार मुंबई का एक कहीं छोटे से इलाके में रहने वाला एक बच्चा जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म में इंटरनेशनल कितनी बड़ी बात है इससे सीखना चाहिए मतलब he was when I saw the film I thought he is मतलब ये पता नहीं कौन से हम एक्टर्स बहुत बड़े-बड़े इंस्टिट्यूट्स में जाते हैं but he was so wonderful तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज ये बच्चा जो है इंटरनेशनल लेवल पे घूम रहा है कल को ये बड़ा होगा और अच्छी फिल्में करेगा तो कनेक्ट जो है वो थोड़ा शॉर्टर होता जा रहा है and I think इंडियन फिल्मों का जो एक क्रेडिबिलिटी है उसका ग्राफ भी बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत बढ़ता चला जा रहा है वो ग्राफ में Yes, I mean मैं अनुप जी की और सारी बातों से सहमत हूँ और ये बात पहले इक्का दुक्के एक्टर्स ही थे ओमपुरी जी थे जो बाहर काम कर लेते थे या कबीर बेदी जी दिख जाते थे वहाँ की फिल्मों में पर अब कितना हॉराइज़न हमारा बढ़ रहा है एंड वहाँ के एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं इनफैक्ट मेरी मेरी सिस्टर कजरी माय चाचास डॉटर वो लंदन में बोनमिथ में वहाँ पर एक डायरेक्शन स्टूडेंट थी फिल्म की उसकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट लेवल की ऑस्कर्स के लिए सिलेक्ट हुई सेकंड फिल्म उसकी अब कांस में जा रही है एंड शी हैज जस्ट बीन ऑफर्ड टू डायरेक्ट अ एंटायर ब्रिटिश फीचर फिल्म 
you know so that's a big thing and she's all of 23 years old you know so there's so much talent and internationally we recognize her as a very big deal justice milna chahiye to koi sawal hi nahi hai ye to koi sawal hi nahi hai justice hi milna chahiye aur it's not about this one case ye is tarah ke cases aate hain bahut prominent hote hain कहीं ना कहीं इसके जरिए जो है एक लोग फिर से जुड़ते हैं लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि ऐसे केसेस हो ही ना क्यों मतलब हम मैं पिछले कई सालों से जो अपना शो कर रहा हूं मैं उसमें एक बात मेन कहता हूं कि हमें सोच बदलने की जरूरत है हमारी अपनी मेंटालिटी हमारे अपने जो यू नो मेल थिंकिंग है यू यू कैन इमेजिन बिकॉज एवरी मेल अगर आप जो भी एक एक्यूज है कल्परेट है जो जो द क्रिमिनल वो कहीं ना कहीं खुद भी फादर है वो कहीं ना कहीं खुद भी सन है वो कहीं ना कहीं खुद भी किसी किसी का हस्बैंड है सो यू नो यू यू हैव टू थिंक दैट वे वी नीड टू क्लीन आर माइंड राइट और ये बात हम काफ़ी सालों से अपने शो के जरिए भी कहते आ रहे हैं कि सोच बदलने की जरूरत है ये जो ये जो जो हो रहा है ये ये बड़ी छोटी सोच का नहीं है कहीं ना कहीं हमें अपने घर से अपने मर्दों को जो ट्रेन करते हैं जब लड़का बड़ा होता है घर में उसकी मानसिकता को उसकी सोच को इस तरह से डेवलप करना होगा कि वो औरत को सिर्फ एक ही नजरिए से ना देखें। I think जिन घरों में बेटे हैं ना उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अपने लड़कों को सही तरह से पालें और जहाँ तक इस पूरे केस का सवाल है और जस्टिस ऑनेस्टली मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बहुत बातें हो चुकी हैं और आई डोंट आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू सी